আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই আশা করছি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তো হচ্ছে এখন তো সবাই জানি হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি আমরা সবাই তো এই সময়টা হচ্ছে ঘরে থাকতে থাকতে কিন্তু অনেকেই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন যে আর কত ঘরে থাকা যায় এটা হয়তো অনেকেই চিন্তা করছেন তো ঘরে থাকাটাকে এনজয় করতে হবে আমাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সেটা ফ্যামিলির সাথে সময় পাস করে কিংবা হচ্ছে গল্পের বই পড়ে নামাজ পড়ে যে কোনো ভাবেই আমাদের হচ্ছে সময়টাকে পার করতে হবে যেন আল্লাহ আমাদের এই সময়টাকে পাস করে দেয় আমরা যেন খুব ভালো একটা সময় আগামীতে আবার পাই আগের মতো করে তো হচ্ছে আমি হচ্ছে ঘরে থাকাই জন্য চিন্তা করলাম যে কি করা যায় কিছু একটা বানাই আর অনেকদিন ধরে এই খুব মিষ্টি জাতীয় কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে তো বাহিরে তো যাওয়া যাচ্ছে না বা বাহিরের মিষ্টিটা এখন মানে খেতেও ইচ্ছা করছে না কারণ ওই যে ভয় করোনার ভয় এই কারণে বাহিরে কোনো কিছু খাওয়া কিন্তু নিরাপদ না এখন তো সেই জন্য চিন্তা করলাম যে বাসাই বানাই রসমালাই বানাই বাসায় তো এই জন্য চিন্তা করতে করতেই যে চিন্তা সেই কাজ চিন্তা করেছি অনেক দিন আজকে হচ্ছে রসমালাই বানিয়েছি খেয়ে বা আশা করছি সবারই ভালো লেগেছে তো আপনারা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে তো চলেন ভিডিওটা আমরা দেখি তো এই পর্যায়ে হচ্ছে আমি যেভাবে রসমালাইটা বানাবো তা তার উপকরণ নিয়ে নিচ্ছি এই জন্য হচ্ছে আমি দুইটা ডিম দিব রসমালাই বানানোর জন্য এবং এই বাটিটার মধ্যে আমি ডিম দিটা ভালো করে ফেটে নিব আর ডিমটা কিন্তু হচ্ছে ফ্রিজ থেকে ডিরেক্টলি নেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু মিষ্টিটা ভালো হবে না রুম টেম্পারেচারে রাখা সেই ডিমটা আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে এবং যে এই রসমালাইটা বানাবো সেটা হচ্ছে গুঁড়ো দুধ দিয়ে বানাবো গুঁড়ো দুধের রসমালাই কিন্তু মজা হয় খুব এই জন্য আমি দুই কাপ পরিমাণ দুধ নিয়েছি এবং দুই কাপ দুধের জন্য দুইটা ডিম আমি এখানে ব্যবহার করেছি এখানে হচ্ছে ওয়ান থার্ড চামচের মতো হচ্ছে চিনি দিচ্ছি দুইবার দিয়ে দিলাম চিনি চিনিটা কিন্তু হচ্ছে আপনাদের পরিমাণ মতো আর কি চিনি নেবেন যদি কেউ মিষ্টি বেশি খেতে চান তো বেশি মিষ্টি দিবেন যেটা হচ্ছে আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে এবং এই শুকনো উপকরণটা আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব এবং এখানে ঘি দিতে হবে আমি ঘি এক চামচ ঘি দিলাম আমার ঘিটা একটু হচ্ছে ফ্রিজে ছিল যার কারণে গোলতে একটু টাইম লেগেছে দুই চামচের মতো ঘি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মানে মাখিয়ে নিতে হবে বেকিং পাউডার দিতে হবে এটার মধ্যে ওয়ান থার্ড চামচের মতো হচ্ছে বেকিং পাউডারটা দিতে হবে এটাতে এখন এই বেকিং পাউডারটা দিয়ে আমি এই মিশ্রণটাকে খুব ভালোভাবে মানে মিক্সড করে নিব যেন পুরোটা মিশ্রণ একসাথে ভালোভাবে মানে ভালো করে মাখানো হয়ে সেটা দেখতে হবে এবং এটাকে একটা ছাঁকনি দিয়ে আমি একটু চেলে নিব এটা কারণ যদি কোনো দানা জাতীয় কিছু থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে চালের মধ্যে থেকে যাবে বাকিটুকু আমি অর্ধেক অর্ধেক করে নিয়েছি তাহলে হচ্ছে চালতে সুবিধা হবে আসলে হচ্ছে এখন ঘরে বসে থাকতে থাকতে আমরা সবাই মানে অলস হয়ে যাচ্ছি তো টুকিটাকি কাজ করলে আমাদের হচ্ছে কাজটাও হয়ে যাচ্ছে মজার কিছু বাড়ানো হয়ে যাচ্ছে 
আবার শরীরটাও একটু হচ্ছে সচল থাকছে তো যে ডিমটা আমি নিয়েছিলাম সেই ডিমটা এটার মধ্যে অল্প অল্প করে মিক্স করে নেব এবং ডোটাকে খুব সুন্দরভাবে মাখাতে হবে মানে আমার বাবুর জন্যই হচ্ছে রসমালাইটা করা কারণ ও হচ্ছে মিষ্টিটা একটু পছন্দ করে মাশাআল্লাহ তো বাহির থেকে তো মিষ্টি আনাটা এখন ঠিক না দোকান থেকে যাওয়াটাও বাহিরে বের হওয়া যাচ্ছে না আবার বাহির থেকে আনাটাও ঠিক না তো এই জন্য চিন্তা করলাম বাসায় ওকে করে দেই যদি বাসায় করা যায় তাহলে বাহিরে কেন যাব এবং এই যে ডোটা খুব ভালোভাবে ডোটাকে তৈরি করে নিতে হবে মিষ্টির জন্য এবং দেখুন হাতের মধ্যে একটু সামান্য ঘি দিয়ে তারপরে হচ্ছে যে মিষ্টি বলটা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা বলই হচ্ছে সমান পরিমাণ করতে হবে মানে একই সাইজের করতে হবে বড় ছোট হলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে না যার কারণে আমি একটু পরপর হচ্ছে একটু কমিয়ে কমিয়ে এটাকে এক সাইজ করার চেষ্টা করছিলাম যেটা হচ্ছে মানে চিন্তা করতে করতে করা তো এই কারণে হতো ভিডিওটা একটু ক্যাজুয়ালি হয়ে গিয়েছে ওরকম রান্নার রেসিপির মতো আর কি অতটা মানে ফর্মুলা মেনটেন করা হয়নি এই জন্য দুঃখিত চিন্তা করলাম যে একটু বানাচ্ছি আমি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এবং দেখেন মিষ্টিগুলো কিন্তু আমার বানানো শেষ এবং এখানে আমি দুই রকমের দুইটা শেপের মিষ্টিটা তৈরি করেছি আর আগে থেকেই হচ্ছে আমি দুধ জাল করে নিয়েছি এখানে এক কেজি পরিমাণ মতো দুধ জাল করে নিয়েছি এক কেজি না তাতে একটু বেশি হবে এবং এটার মধ্যে হচ্ছে এলাচ দিয়ে নিয়েছি দুধটাকে খুব ভালো করে জাল করে এটাকে বলো আনতে হবে এবং আমি অল্প অল্প করে এক মিষ্টিগুলো দিয়ে দেবো এটার মধ্যে মিষ্টিগুলো যখন দুধের মধ্যে যাবে খুব ভালো হবে যখন দুধের সাথে এটা মিশে যাবে দেখবেন একটা একটা করে উপরের দিকে মিষ্টিগুলো চলে এসেছে উপরের দিকে উঠে আসবে মিষ্টিগুলো মিষ্টি কিন্তু অলরেডি হচ্ছে দুধের মধ্যে ভাসা শুরু হয়েছে আপনারা ওইটা বাসায় বানিয়ে খাবেন ভালো লাগবে আশা করছি কারণ হচ্ছে গুঁড়ো দুধের রসমালাইটা কিন্তু সত্যি খুব মজার হয় আপনারা চাইলে দুধটার মধ্যে কন্ডেন্স মিল্কও আপনারা মিক্সড করতে পারেন আমি কন্ডেন্স মিল্ক দিয়েছিলাম কিন্তু খেতে কিন্তু ভালো লাগে কন্ডেন্স মিল্কটা ইউজ করলে এবং দেখুন সবগুলো মিষ্টি কিন্তু খুব ভালোভাবে বলকে আসছে এবং মিষ্টিগুলো সাইজ কিন্তু বড় হয়ে গিয়েছে তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার রসমালাই আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার রসমালাই বানানোর রেসিপিটা আপনারা কিন্তু অবশ্যই বাসায় এটা করে খাবেন আমার বাসায় সবাই খেয়ে খুব মজা পেয়েছে এটা বিশেষ করে আমার বাবু মজা পেয়েছে এই রসমালাইটা খেয়ে এটা আপনারা হয়তো সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আপনাদের কাছে হয়তো ভালো লেগেছে বা অনেকে ভালো নাও লাগতে পারে এটা হচ্ছে যে আর্টের উপর ডিপেন্ড করবে তো যদি ভালো লেগে থাকে আমার রসমালাই রেসিপিটা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং কমেন্টস অবশ্যই জানাবেন যে নতুন কি কি আপনারা রেসিপি আমার কাছে জানতে চাচ্ছেন বা দেখতে চাচ্ছেন অবশ্যই করার ট্রাই করব আর সবাই দোয়া করবেন আমার জন্যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এভাবে সবসময় ভালোবাসবেন আর হচ্ছে আজকে যে রেসিপিটা করেছি সেটা হচ্ছে ক্যাজুয়ালি করা হয়েছে ওরকম নর্মালি কিন্তু হচ্ছে রেসিপি স্টাইলে যত মানে ফর্মুলা অনেক নিয়মকানুন মেনে কিন্তু করা হয়নি বাসায় করেছি এই জন্য চিন্তা করলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি এই চিন্তা থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা আর সবাই ভালো থাকবেন রেসিপিটা অবশ্যই বাসায় করে খাবেন আশা করছি সবারই ভালো লাগবে সবাই নামাজ করবেন দোয়া করবেন আল্লাহ যেন এই সময়টা থেকে আল্লাহ আমাদের মানে পরিত্রাণ দেয় বা মুক্তি দেয় মুক্তিদান করে সেই দোয়া সবাই করবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সবাইকে হেফাজত রাখে তো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম